ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ട് അതായത് പ്രാചീന കാല ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മധ്യകാല ഇന്ത്യ ആണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അത് പ്രാചീനകാല ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് മധ്യകാലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സുൽത്താന്മാരും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന ഗുപ്തന്മാർ മൗര്യന്മാർ എന്നിവരെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം ഏതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി അങ്ങനെ പല ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ആദ്യത്തേതാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ടേമാണ് കേട്ടോ സാമ്രാജ്യം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം രാജവംശങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ശേഷമാണ് മൗര്യന്മാർ വന്നത് പക്ഷേ മൗര്യ രാജാക്കന്മാരാണ് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ചാക്കി യൂണിഫൈ ചെയ്ത് അവർ ഭരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പയ്യുടെ വില കൃത്യമായി ഗണിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് പയ്യുടെ വില കൃത്യമായി ഗണിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യഭടൻ ദശാംശ സമ്പ്രദായം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി അത് ആര്യഭടനാണ് ദശാംശ സമ്പ്രദായം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്യഭടൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗണിതജ്ഞൻ അത് ആര്യഭടനാണ് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗണിതജ്ഞൻ ആര്യഭടൻ ദശാംശ സമ്പ്രദായം പൂജ്യം എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ച കാലഘട്ടം അത് ഗുപ്ത കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദശാംശ സമ്പ്രദായവും പൂജ്യവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുപ്തന്മാരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്തായിരുന്നു ഗുപ്തന്മാരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ഹൂണന്മാരുടെ ആക്രമണമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സിക്കായാലും എസ് എസ് സിക്കായാലും റെയിൽവേക്കായാലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അജന്ത ഗുഹയിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് അജന്ത ഗുഹയിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നു ആയുർവേദം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ആയുർവേദം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ധന്വന്തരിയാണ് ധന്വന്തരി വിക്രമാദിത്യനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാളിദാസ കൃതികൾ ഏതാണ് വിക്രമാദിത്യനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാളിദാസ കൃതികളാണ് ഒന്ന് വിക്രമോർവശീയം അടുത്തത് രഘുവംശം ഈ രണ്ട് കൃതികളാണ് വിക്രമാദിത്യനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വിക്രമാദിത്യൻ വേതാളം കഥയിലെ നായകനായ രാജാവ് ആരാണ് വിക്രമാദിത്യൻ്റെയും വേതാളത്തിൻ്റെയും കഥയിൽ ഈ വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജാവ് അതാരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ കാളിദാസനാണ് ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാളിദാസന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങളാണ് രഘുവംശം അതുപോലെ കുമാര സംഭവം എന്നിവയൊക്കെ കാളിദാസന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങളാണ് രഘുവംശം കുമാര സംഭവം നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ഗുപ്ത രാജാവ് ആരാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ഗുപ്ത രാജാവാണ് കുമാരഗുപ്തൻ നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം അത് ബിഹാറാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബിഹാർ ഇന്ത്യയിൽ വിഗ്രഹാരാധന പ്രകാരം അല്ലെ സോറി ഇന്ത്യയിൽ വിഗ്രഹാരാധന പ്രചാരം പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടം വിഗ്രഹാരാധന പ്രചാരം പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടം ഏതാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പ്രചാരം കിട്ടിയത് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ആരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ആരാണ് അത് ഫാഹിയാൻ ഫാഹിയാൻ ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരി വർധന അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്യഭൂതി രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് വർധന അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്യഭൂതി രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് അത് പുഷ്യഭൂതിയാണ് ഈ വർധന രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവ് ആരാണ് അത് ഹർഷവർധനനാണ് 
വർധന രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവാണ് ഹർഷവർധനൻ ഹർഷന്റെ തലസ്ഥാനം ഹർഷന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കനൌജ് ഹർഷന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കനൌജ് ഹർഷന്റെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം അതാണ് താനേശ്വർ ഹർഷന്റെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനമാണ് ഏത് താനേശ്വർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവ് അതാണ് ഹർഷവർധനൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവാണ് ഹർഷവർധനൻ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചാലൂക്യ രാജാവാണ് പുലികേശി രണ്ടാമൻ പുലികേശി രണ്ടാമനാണ് ഹർഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം ചാലൂക്യ രാജാവായിരുന്നു ഈ പുലികേശി രണ്ടാമൻ ഹർഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നർമ്മദ നദീതീരത്ത് വെച്ചാണ് നർമ്മദ നദീതീരം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഹർഷന്റെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവിയായിരുന്നു ബാണഭട്ടൻ ബാണഭട്ടൻ ഹർഷന്റെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവിയായിരുന്നു ബാണഭട്ടന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി ഏതാണ് ഹർഷചരിതം ഹർഷചരിതമാണ് ബാണഭട്ടന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യം അതാണ് ഹർഷചരിതം സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യമാണ് ഹർഷചരിതം ഹർഷന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിനോ വിദേശ സഞ്ചാരി ഹർഷന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാൻ സാങ് ഹുയാൻ സാങ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഫാഹിയാൻ പഠിച്ച പോലെ അടുത്ത വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാൻ സാങ് ഹുയാൻ സാങ് ഹാ ഹാ എന്ന് ഓർക്കു വെക്കുക ഹുയാൻ സാങ് ഹർഷന്റെ കാലത്താണ് സി യു കി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് സി യു കി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ഹുയാൻ സാങ് അതുപോലെ തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഹുയാൻ സാങ് ആണ് ഹുയാൻ സാങ് ആണ് തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ക്ഷിപ്രകോപികളെങ്കിലും സത്യസന്ധർ എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അത് ഹുയാൻ സാങ് ആയിരുന്നു ക്ഷിപ്രകോപികളെങ്കിലും സത്യസന്ധർ എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഹുയാൻ സാങ് ഹുയാൻ സാങ് സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് കാലടി കാലടി ഹുയാൻ സാങ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കാം ഹുയാൻ സാങ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവകലാശാല ഏതാണ് ഹുയാൻ സാങ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവകലാശാലയാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല ചാലൂക്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ചാലൂക്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് പുലികേശി ഒന്നാമനാണ് ചാലൂക്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ചാലൂക്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് വാതാപി ചാലൂക്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഏത് വാതാപി കോഹിനൂർ രത്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളായ രാജവംശം കോഹിനൂർ രത്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കാകതീയന്മാരാണ് കാകതീയ രാജവംശക്കാരാണ് കോഹിനൂർ രത്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് അതാണ് ഹർഷവർധനൻ ഹർഷവർധനനാണ് ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ശീല ആദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ശീല ആദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവാണ് ഹർഷവർധനൻ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജവംശമാണ് പാണ്ഡ്യ രാജവംശം ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജവംശമാണ് ഏത് പാണ്ഡ്യ രാജവംശം പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മധുര പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ രാജകീയ മുദ്രയായിരുന്നു ശുദ്ധജല മത്സ്യം ശുദ്ധജല മത്സ്യം കടൽ മത്സ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ശുദ്ധജല മത്സ്യമായിരുന്നു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ രാജകീയ മുദ്ര ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരായിരുന്നു ഈ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുര ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂർ ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ മുദ്ര അതാണ് കടുവ ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ മുദ്രയാണ് കടുവ ചോളന്മാരുടെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനം അത് ഉറയൂരാണ് ഉറയൂർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ രാജാവ് അത് കരികാല ചോളൻ 
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ രാജാവാണ് കരികാല ചോളൻ ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം അതുപോലെ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം അതുപോലെ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവാണ് രാജരാജ ചോളൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക താങ്